അസ്സാമലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ മൈ കുക്കിംഗ് ചോർ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി ഒരു മന്തി റെസിപ്പിയാണ് ചിക്കൻ മന്തി റെസിപ്പി നമുക്ക് റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ നിന്നൊക്കെ കിട്ടുന്ന അതേ സെയിം ടേസ്റ്റിൽ നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ വളരെ കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ വീട്ടിലുണ്ടാവുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഉണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റൈസാണ് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റിൽ നമുക്കത് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും വളരെ എളുപ്പമാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ അത് അധികം ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അധികം ടൈമും വേണ്ട അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ മന്തി ചിക്കൻ മന്തി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഒരു ഫുൾ ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ചിക്കൻ നാല് വലിയ പീസാക്കിയിട്ട് തന്നെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളത് ചെറിയ പീസാക്കിയിട്ട് വെച്ചില്ല അപ്പോൾ ചിക്ക് മന്തി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും വലിയ പീസ് ചിക്കൻ എടുക്കുകയാണ് നല്ലത് അപ്പോൾ അതൊന്ന് നമുക്കൊരു ഫോർക്ക് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ കുത്തി കൊടുക്കാം കത്തി വെച്ച് വരയരുത് ഇങ്ങനെ ഫോർക്ക് വെച്ച് കുത്തിയാൽ മതി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് മസാല ഒക്കെ ഒന്ന് ഇറങ്ങാനായിട്ടാണ് അധികം മസാല ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ അതൊന്ന് ഇറങ്ങാനായിട്ട് എല്ലാ പീസുമ്മലും ഇങ്ങനെ ഫോർക്ക് വെച്ച് കുത്തി കൊടുത്തിട്ട് ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയാണ് ഒന്നര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ നല്ല ജീരകം ചെറിയ ജീരകം അല്ലേ അത് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുക്കാം പൊടിച്ചത് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു നാല് ഏലക്ക മുഴുവനായിട്ട് തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ അത്ര തന്നെ ഗ്രാമ്പൂ ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം പട്ട പിന്നെ ഇത് മാഗിയുടെ ചിക്കൻ ക്യൂബ് ആണ് കേട്ടോ ഇത് ഇതിൽ എന്തായാലും വേണം അതൊരു മൂന്നെണ്ണം ഒരു പാക്കിൽ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ ചെറിയ ഒരു മൂന്ന് ക്യൂബ് എടുക്കുക അതൊന്ന് പൊടിച്ചിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അത് അതിൻ്റെ മെയിൻ ടേസ്റ്റ് അപ്പോൾ മാഗിയുടെ ചിക്കൻ ക്യൂബ് എന്തായാലും വേണം അപ്പോൾ ഈ ചിക്കൻ സ്റ്റോക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒന്ന് പൊടിച്ചിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ വേറെ ഉപ്പിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഇത് ഇടുമ്പോൾ അതിൽ നല്ലവണ്ണം ഉപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ നോക്കിയിട്ട് ഉപ്പ് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇതിലേക്കൊരു മീഡിയം സൈസുള്ള ക്യാരറ്റ് നന്നായിട്ട് ചെറുതാക്കിയിട്ട് പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ചെറുതാക്കിയിട്ട് അരിയാട്ടോ അപ്പോൾ എന്ത് വരുമ്പോൾ ക്യാരറ്റൊന്നും അതിൽ കാണില്ല അപ്പോൾ ചെറുതാക്കിയിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ട് അതിൽ കിട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിയല ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിയല ചെറുതാക്കിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തതും ഒരു പകുതി ചെറുനാരങ്ങ നീരൊന്ന് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക കേട്ടോ പകുതി ഒരു വലുതാണെങ്കിൽ പകുതി ചെറുനാരങ്ങ നീര് അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക പിന്നെ ഒരു മൂന്ന് വെളുത്തുള്ളി തോലി കളഞ്ഞത് അതിനെ മുഴുവനായിട്ട് തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക കട്ട് ചെയ്യൊന്നും വേണ്ട പിന്നെ കുറച്ച് റെഡ് കളറാണ് എടുക്കുന്നത് കുറച്ചൊന്ന് വെള്ളത്തിൽ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അത് ഭംഗിക്കായിട്ടാണ് കളർ കിട്ടാനായിട്ടാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ മാത്രം ഒഴിക്കുക ഈ ടൈമിൽ ഇതിൽക്ക് കുറച്ച് ഒരു അരക്കാൽ കപ്പ് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഞാനത് കാണിക്കാൻ വിട്ടുപോയതാണ് അപ്പോൾ ഈ ടൈമിൽ മറക്കാതെ തന്നെ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക വെളിച്ചിന് നല്ല സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ വേറെ ഓയിലൊന്നും നമ്മൾ ഒഴിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക നന്നായിട്ട് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്യുക ചിക്കൻ സ്റ്റോക്കൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് തന്നെ അത് ചിക്കനിലൊക്കെ പിടിക്കാനായിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക കുറച്ച് നേരം പിന്നെ അതൊന്ന് മാരിനേറ്റ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കണം ഓരോ ഒരു മണിക്കൂറെങ്കിലും വെക്കുക കേട്ടോ കൂടുതൽ ടൈം വെക്കുക ചെങ്ങ അതാണ് നല്ലത് അപ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂറെങ്കിലും മിനിമം വെക്കുക ഇനി അരി ഒന്ന് സോക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കണം വലിയ അരിയാണ്ട് ഇതിനെടുക്കുക ബസ്മതി അരി വലുതെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ഒരു നാല് കപ്പ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് കുറച്ചധികം നന്നായി കഴുകി കുറച്ചധികം വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് സോക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുള്ള ഇരുപത് മിനിറ്റ് സോക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കുക പിന്നെ ചിക്കൻ ഇത് ഏകദേശം മാരിനേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാനിപ്പോൾ അത് അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ നന്നായിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക രണ്ട് ഭാഗവും നന്നായിട്ട് കുക്ക് ആവണം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കുക ഉള്ളൊക്കെ നന്നായിട്ട് കുക്കായിട്ട് വരണം കാരണം വലിയ പീസല്ലേ അപ്പോൾ ഏകദേശം നന്നായിട്ട് കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ചോറൊന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കണം അതിനായിട്ട് ഒരു പാത്രത്തിൽ കുറച്ചധികം വെള്ളം തന്നെ വെക്കണം കുറച്ചധികം വെള്ളം വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ചൂടാവണം ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ അതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് സ്പൈസസ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഒരു മൂന്ന് ഏലക്ക ഇട്ട് കൊടുക്കുക അധികമൊന്നുമില്ല നമ്മൾ ബിരിയാണിക്ക് ഇടുന്ന പോലെ അധികമൊന്നും ഇടണ്ട അപ്പോൾ അത്ര തന്നെ ഗ്രാമ്പു ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഒരു രണ്ട് കഷ്ണം പട്ട ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഉണക്കനാരങ്ങ അല്ല അത് വേണം ഉണക്കനാരങ്ങ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്
കുറച്ച് നേരം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ഫ്ലേവർ വരുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ് പച്ചമുളക് ഇങ്ങനെ മുഴുവനായിട്ട് ഒരു അഞ്ചെട്ട് എണ്ണ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കുത്തി വെച്ച് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്കൊരു സ്മോക്കി ഫ്ലേവർ കിട്ടണം മന്തിക്കൊക്കെ ഒരു സ്മോക്കി ഫ്ലേവർ അതിൻ്റെ മെയിനായിട്ട് വരണേ അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു സ്റ്റീലിൻ്റെ പാത്രം നടുവിലായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ചാർക്കോൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചാർക്കോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ സാധാ കനലില്ലേ നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ കനലൊന്നും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഓയിൽ ഒന്ന് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നല്ല പുക വരും അപ്പം തന്നെ ഒരു ഫോയിൽ പേപ്പർ വെച്ചിട്ടൊന്ന് കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഫോയിൽ പേപ്പർ ഇല്ലെങ്കിൽ നല്ല ഉറപ്പുള്ള നല്ല ടൈറ്റ് ആയി വെക്കണം മൂടി ആയാലും മതി ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മൂടി വെക്കുക ഇതൊന്നൊരു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ നല്ല ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇരുപത് മിനിറ്റ് എങ്കിലും അങ്ങനെ ഇരിക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ കറക്റ്റ് ആ ടേസ്റ്റ് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇരുപത് മിനിറ്റിന് ശേഷം അതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കി തുറന്ന് നോക്കുക അപ്പോൾ നല്ല സ്മെല്ല അപ്പം തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും കേട്ടോ അപ്പോൾ നല്ല സ്മോക്കി സ്മെല്ലൊക്കെ ഉണ്ടാവും റൈസിന് അപ്പം ആ പാത്രം കനലിൻ്റെ പാത്രം എടുത്ത് മാറ്റുക എന്നിട്ട് ആ പച്ചമുളക് അതിന് മേലെ എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക നന്നായിട്ട് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അടിയിൽ നിന്നൊക്കെ മിക്സ് ആയിട്ട് വരണം അടിയിലാണ് അതിൻ്റെ ചിക്കനും അതിൻ്റെ ആ ഫ്ലേവറൊക്കെ ഇരിക്കണം അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് അടിയിൽ നിന്ന് തന്നെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക റൈസ് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക കേട്ടോ അത് പൊട്ടിപ്പോകൊന്നുമില്ല റൈസ് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ നന്നായിട്ട് ചിക്കനും റൈസും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ സിമ്പിളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റൈസ് ആണ് കേട്ടോ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് നമുക്ക് പെട്ടെന്നൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഗസ്റ്റൊക്കെ വരുമ്പോൾ പെട്ടെന്നൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഇത് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യും കാരണം മന്തിയൊക്കെ നമ്മൾ വീട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടില്ലേ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ അത് സെർവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളതിൻ്റെ മേലിലായിട്ട് ചിക്കൻ്റെ പീസ് വെച്ചിട്ട് സെർവ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക അപ്പോൾ ഒരു നല്ലൊരു ഭംഗിയാണ് കാണാൻ തന്നെ അപ്പോൾ മന്തിയൊക്കെ സെർവ് ചെയ്യുന്ന പോലെ അങ്ങനെ സെർവ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ വീട്ടിൽ തന്നെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ചിക്കൻ മന്തി ഉണ്ടാക്കാമല്ലോ അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത ദിവസം നല്ലൊരു റെസിപ്പി ആയിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന നല്ലൊരു റെസിപ്പി ആയിട്ട് കാണാം അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും